Konumuz medeniyetimizin yeni vebası. Bayağı iddialı bir konu ve neden bu ismi kullandım onu da açıklayayım. Çünkü prevalansı yani yaygınlık oranı toplumlarda %70 oranında. Anlayacağınız 3 kişiden 2 kişi de mevcut. Ben dahil. Ve bu hastalık salgın ve bulaşıcı olmamasına rağmen sinsi bir hastalık ve hayatı da zehir zıkkım eden bir hastalık. Avrupa'da Almanca konuşulan ülkelerde kraniyomandibüler disfonksiyon olarak geçiyor. Yani kısacası CMD. İngilizce konuşulan ülkelerde daha fazla TMD yani temporomandibular disorder olarak tabir ediliyor. Türkçesi maalesef yok. Ve o nedenle ben sistemsel fonksiyon bozuklukları olarak tanıtacağım size. Kısacası SFB. Ne? Benim için olduğuna girmeden evvel izin verirseniz kendimi tanıtayım. Ben Doktor Meriç Browser. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olup mesleki hayatımın uzun süresini Almanya ve İsviçre'de geçirdim. 1997'de Almanya'da Hamburg Üniversitesi'nde doktora yaptım. 1999'dan 2002 yılına kadar birinci master eğitimini gördüm. Ve 2007-2010 arası ikinci master eğitimi yapıp akademik kariyerimi böylelikle tamamladım. Evet, SFB, sistemsel fonksiyon bozuklukları. Konuya şöyle girelim isterseniz. Siz ense ve boyun ağrıların %85'inin çiğneme sistemiyle alakalı olduğunu biliyor muydunuz? Baş ağrılarının %78'i yine dişlerle ilgili olduğunu biliyor muydunuz? Yüz ağrıları ve yüz yanmalarının %76'sı yine dişlerle alakalı olduğunu biliyor muydunuz? Sırt ve bel ağrılarının %50'si dişlerle ileri geldiğini biliyor muydunuz? Veya tinnitus yani kulak çınlamasının %30 oranında dişlerle alakalı olduğunu biliyor muydunuz? Bunlar kafadan atılan sayılar değil. Evidence based yani kanıta dayalı tıbbi bilimsel araştırmaların sonuçları. Ve neden ileri geldiğini de şöyle açıklayabiliriz. Çok basit mid shift point dediğimiz olay. Şöyle düşünün kafamız yaklaşık 10 kilogramlık bir küre. Ve bu kürenin içinde tabii ki bir orta nokta var. Ağırlık noktası var. Şimdi dişler kapandığında alt çenenin son noktalandığı durumu belirler. Yani alt çenenin ortada ve yere paralel olması gereken bir nokta. Ancak bazı durumlarda dişler eksik olabilir. Dişler dönmüş olabilir. Dişler eğilmiş olabilir. Dişler aşırı diş gücü atmadan acında aşınmış olabilir veya işte dişler eksik olduğundan protezler yapmış olabilir ve bu nedenle kapanış kayabilir. Bu kaymada alt çenenin son konum noktasında da kaymaya yol açtığında orta noktanın da kaymasına sebep olur. Bir ikinci konu da gözlerimiz. Çünkü kafa duruşunun önemli bir ekleni de gözlerimiz. Gözlerimiz çünkü bize bir nevi su terazisi görevi görür. Ve yere daima paralel bakmamız gerektiğinden dolayı ki öyle olduğu takdirde ayakta dik durabiliyoruz. Böyle olmasından dolayı alt çenede kayma olduğunda gözler herhalde yere paralel bakmak zorunda olduğunda başka bir oluşumun bunu kompanze etmesi gerekir. Bu durumda da boyun omuriliği kavisini değiştirir ki çene kaymasına rağmen yere paralel bakabilelim. Bundan dolayı oluşan kavis farkı 
göğüs kafesindeki obolikteki eğimi değiştirir ve lumbar bölgedeki, böyle bölgedeki yani bel bölgesindeki obolikte uç nokta olduğu için bunu kompanze etmek zorundadır. Yani bunu telafi etmek zorundadır. Dolayısıyla bazı durumlarda bel kayması olur. Yani beldeki düzey farkı oluşur. Bu da mesela bizim vücut ağırlığımız normalde iki bacağımıza eşit dağılır. Bel kayması olduğu zaman bir kısa bacak bir uzun bacak fenomeni oluşacağı için vücut ağırlığımız bir tarafa daha fazla yansır, diğer tarafa daha az yansır. Daha fazla yansıyan tarafta bel bileklerinde diz eklemlerinde veya ayak eklemlerinde daha fazla yüklenme olduğu için buralarda mesela aşınma meydana gelir. Bazı durumlarda kafa eğimi bu yönde değişirse midpoint shift'ten dolayı aynı mekanizmayla domino taşları yine klak klak klak klak düştüğü için bu sefer beldeki kavis daha belirgin bir şekilde gelir ve beldeki özellikle dördüncü, beşinci bel omurliliği arasındaki diskler yani kıkırdak parçaları ya fazla sıkıştırılır veya dışarı fırlar. Bel fıtığı dediğimiz olay meydana gelir. Yani gördüğünüz gibi bütün mesele kafada başlıyor ve bir zincirleme reaksiyon olarak ta ayaklara kadar iniyor. Ve anladığınız kadarıyla da Evet, %54 oranında dişler buna neden oluyor. %30 oranında ise stres. Yani bu diş ve stres tüm etkenlerin %84'ünü teşkil eder. Bunun dışında 40 başka faktör vardı fakat bunlar %16'sı teşkil ettiği için pek önemli değildir. Onlara daha ileriki videolarda değineceğiz. Evet, stres derken... Şöyle bir konu da var. Ee, bizim dişlerimiz çiğneme sisteminin çok önemli bir parçasıdır. Çiğneme yanında, yani asıl fonksiyonu eskiden çiğnemeydi. Bunun yanında artık estetikte büyük bir rol oynar. Günümüzün önemli bir konusu. Yutkunmada rol oynar. Konuşmada rol oynar. Ve şimdi biraz evvel belirttiğim gibi statikte yani Duruşta da büyük bir rol oynar. Ancak en büyük görevi çiğneme sisteminin stres atmada. O da şöyle bir şey. Belki siz de, sizin de başınıza gelmiştir. Mesela iş hayatında bazen stresli durumlara gireriz. Bazen kızgın olacağımız bir duruma gireriz. Ki o zamanlar belki de karşıdaki insanın kafasını koparmak isteriz ama tabii ki yapmıyoruz kendimizi geri tutuyoruz ve o streste vücut mesela adrenalin salgılar ve adrenalin de e, birdenbire çok büyük miktarda enerji enerjiye sahip olmamızı sağlar. Bunun mekanizması da ta taş yerinden kalma bir mekanizmadır. Çünkü o zamanlar insanlar dışarıda yaşıyordu ve dışarıda yaşadan yaşadığından dolayı doğada tabii ki yırtıcı hayvanlar var. Ve o anlarda insanlar strese girdiği için hormonal sistem adrenalin salgılayıp birdenbire fazla miktarda enerji e, yüklediği için kaçıp hayatımızı kurtar- kurtarabiliyorduk. Ancak günümüzde bu artık geçerli değil. Strese girdiğimizde o enerjiye ihtiyacımız yok. Ve o nedenle stresli e, durumlarda o enerji yüklemesi oluyor ve birikiyor ve birikiyor ve birikiyor ve birikiyor ve içimizden çatlamamamız için o enerjilerin yok edilmesi lazım. Burada çiğneme sistemimiz devreye giriyor. Ki çiğneme sistemindeki kaslar, çiğneme kasları bu enerji, fazla enerjiyi sarf edebiliyor. Dişlerimiz de alet olarak görev yapıyor. Çünkü oldukça sert ve dayanıklı maddeden yapılmış. Dolayısıyla geceliğin uyurken Dişleri gıcırdatarak veya dişleri birbirine sürterek veya dişleri sıkarak bu enerjiyi sarf edebiliriz. Ve buradaki çöp kutusunu yani emosyonel problemleri öylelikle yok edebiliriz. Ertesi gün uyandığımızda yeni bir gün, yeni bir hayat başlar. 
Ancak dişler biraz evvel anlattığım gibi birbirine tam uyumlu değilse eksik, dönmüş veya aşınmış dişlerden vesaire durumlardan dolayı o zaman burada da oluşan 2000 kilogramlık kuvvet eşit dağılamayacağı için bazı dişlere yük binmez o sorun değil ancak diğer dişlere çok fazla yük biner. Bundan dolayı da ya dişlerde hasar meydana gelir veya farklı yerlerde, farklı sistemlerde meydana gelen e, sorunlar ortaya çıkar. Evet, bir başka noktada bu hastalığın yani sistemsel fonksiyon bozukluklarının teşhisi niçin zor? Birincisi, bizde günümüzdeki tıpta holistik yani bir bütünsel bir bakış açısı yok. Şöyle ki, düşünün kulağınız çınlıyor, beliniz ağrıyor. Kulağınız çınladığında mutlaka kulak burun boğaz doktoruna gidersiniz. O da oraya, o bölgeye bakar. Fakat beli ağrısını falan sormaz bile. Dolayısıyla oradan belki ilaç alırsınız, belki başka bir doktora havale edilirsiniz. Beli ağrısı için işte ortopedi uzmanına gidersiniz. O da belki iğne yapar, belki fizik tedavi önerir. O yapılır, biraz rahatlama olur. Belli bir süre sonra, 4-6 hafta sonra tekrar eski duruma gelirsiniz. Fakat kalkıp da bu farklı yerlerdeki belirtileri bir araya getirip de asıl neden nerede olduğunu bilen, bulan hekim sayısı Türkiye'de az. Nedenine biraz sonra geleceğiz. Evet, ikinci nokta ekipman ve eğitim meselesi. Ekipman şöyle bir şey. E, nereden geldiğini bilebilmek için nereye bakmaya gerektiğini de bilmek gerekir. Ve nereye bakıldığını buldum, bulduktan sonra da durum nasıl onu tespit etmek gerekir. Buna da teknik ekipman lazım. Onun ayrıntıları da bir son bir sonraki videolarda size açıklayacağım. Eğitim meselesi şöyle anlatayım size. 1998 senesinde Mayoka Adası'nda bir seminere katıldım ve o, o zamanlarda işte 4 senedir kendi mayanelerimi yürüttüğüm için gözüme çarpan bir konu vardı. Şöyle ki her hastada yaptığım protez tedavisinde yani diş kaplama, kron köprü veya protetik tedavilerde hep standart uygulamam vardı. Buna rağmen %60 oranında başarı, başarılı oluyordum. Hiçbir sorun çıkmıyordu. %40 oranında az çok problemler ortaya çıkıyordu. Bu benim dikkatimi çekti ve bir türlü çözüm bulamadım. O bahsettiğim seminerde de Almanya'dan gelen bir diş teknisyeni vardı. Aksi. Onunla vaat ettiğimde akşam yemeğinde tabi konu dişlere geliyor. Er veya geç. Ve onu açıkladığımda o da dedi, abi dedi tabii ki problem çıkacak. Çünkü dedi çene eklemi sadece dönen bir eklem değil. Yani menteşe görevi yapan eklem değil. Aynı zamanda kayan bir eklem. Yani hem dönüyor hem kayıyor. Dolayısıyla kapanış ne kadar iyi olursa olsun e, tedavi ettiğin insan e, çiğneme hareketi yaptığında veya konuştuğunda veya yutkunluğunda farklı hareketler oluşacağı için bu eklem hem kayar hem döner. O yüzden de problem çıkabilir. Evet dedim. Haklısın. Hiç düşünmemiştim. Bir diş hekimi olarak o konuları ben bile bilmiyordum. Diş teknisyeninden öğrendim. Ve o zamandan itibaren de araştırmaya başladım. Çünkü o zamanlar sistematik bir eğitim yoktu. Yani kalkıp da bir üniversite veya üniversite sonrası eğitim ihtisas yoktu. Ve e, tavsiye edilen işte diş hekimleri arkadaşlarından işte eğitim görüp oradan buradan buradan toplayıp 1999 yılında Avusturya'da bir profesörün ilk kez uyguladığı bir master eğitim programı vardı. Bu da uluslararası bir eğitim programı. Yani hem Avusturya'da hem Amerika'da Boston'da Tufts University hem de Japonya'da Kanagawa Dental College'e 3 yıllık bir eğitim aldım. İlk master eğitimimi aldım. Ondan sonra da 2007 ile 2010 senesi arasında ikinci bir master eğitimi alıp işte temporomandrolar disfonksiyonlu 
hastalarda ortodontik tedavi nasıl uyguları onu, onu da öğrendim. Ve 2016'da yaptığım master tezini bir e, sunum olarak e, bir, uluslararası bir kongrede Viyana'da e, katılımcılara sunarken ki 1500 katılımcı vardı benim gibi eğitim gören e, ilk kez farkına vardım ki Türkiye'den hiçbir katılımcı yoktu maalesef o yüzden de bu hastalığın Türkçe tabiri yok ve ben size kendi tabirimi sundum Evet, biraz evvel bahsettik, %70 oranında bir prevalent var, yani yayılma var. Bu %70 orandaki yayılmada da şöyle bir şey var, bu %70 orandaki insanların %10'un da belirtiler o kadar şiddetli ki, o kadar saf, hat safhada ki günlük hayatlarını bile etkiliyor. Ve Dediğim gibi zehir zıkkım edebiliyor. O konuda size şöyle bir anımı aksatayım. Almanya'dayken bir gün bana bir bayan geldi, bir hanımefendi geldi. Ve hayat hikayesini anlattı. Şöyle bir şey olmuş. İşte baş ağrısı, kulak çınlaması, bel ağrısı falan gibi son temalara farklı farklı hekimlere gitmiş. Ve hiçbirisi bir organik neden bulamamış. Ama kadıncağızın ağrısı var. İşte kulak burun boğazı bunu nöroloji uzmanına göndermiş. İşte oradan e, ortopedi uzmanına gitmiş. Oradan işte fizyoterapiye gitmiş vesaire ve sonunda hiçbirisi doğru düz bir düzeltme sağlayamadığı için aile hekiminde e, son bulmuş ve aile hekimi de işte sizin rahatsızlığınız tamamen psikosomatik bir şey. Yani içinizden gelen bir şey. Ve kadıncağız tabii ki e, kendinden şüphe etmeye başlamış ve tesadüfen bana rastladı. Ve e, bir deneyimi de ben de yapmak istedi. Ben de e, hayat hikayesini dinledim. Benim standart olarak sor, sorduğum soruları cevaplattırdım ve veri topladım. İkinci aşama olarak muayene ettim. Oradan veri topladım. Üçüncü aşama olarak da panoramik bir röntgen filmi çekildi. Yani bütün çeneklemlerini içeren bir röntgen filmi. Ve röntgen filminde benim uyguladığım bir e, geometrik, geometrik bir e, analiz sistemi var. Orada gördüğüm kadarıyla sağ ve sol ekran arasında yaklaşık 6 milimetrelik bir fark vardı. Bunları bana verdiği Hasta hikayesindeki sonuçlarla karşılaştırınca rahatlıkla %95'lik bir güvenilirlikle sizin belirttiğiniz semptomlar yani belirtiler çiğneme sisteminden ileri geliyor. Çiğneme sistemindeki fonksiyon bozukluklarına ileri geliyor dedim. Ve hanımefendi hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ben de bekledim. Ve hanımefendi ağladı gülümsemeye başladı. Göz yaşlarını sildi ve bana sarılıp bana teşekkür etti. Doktor bey dedi. Siz bana tekrar hayat umudumu geri getirdiniz. Çünkü ilk kez dedi bana nereden geldiğimi söyleyebildiniz ve bana bu ön teşhisinizde çok çok yardım büyük bir yardımda bulundunuz dedi. Ve bu hanımı, hanımefendi onun geri, geri kalan hikayesini de anlatayım. Ee, uzun süredir bu semptomlardan eziyet çektiği için iş yerinde verimli çalışamamız durumu gelmiş, raporlanmış ve erken emekliye ayrılmış. Ve yaptığım tedavi sonucu yaklaşık 3 ay sonra normal hayatına dönüp tekrar işe başlayabildi ve hayatını normal bir şekilde devam ettirebildi. Evet, sizi bu güzel tabloyla baş başa bırakırken Almanca olarak yazdığım tanıtım kitabını size ileriki videolarda YouTube kanalında yine bölüm bölüm aktaracağım. Ve 
yorumlarınız varsa, sorularınız varsa mutlaka bana geri dönün, iletişimde bulunun. Belki sizlere yardım edebilirim. Teşekkürler.